Hamjambo. Karibuni tena katika taarifa yetu ya habari hapa Azam 2. Mimi ni Charles Hillary na mwenzangu. Mimi ni Fatma Almasi Nyangasa. Basi tunaianza taarifa hii ya habari kwa muktasari. Ni wakati na sisi wa Tanzania sasa kujadiliane na hawa ambao ni wawekezaji. Talked about as your president in a win-win situation. Hatimaye mazungumzo kuhusu makinikia kati ya serikali na barik ianza. Atlas Kapunga ambaye kwa mea wa jiji utafuta popote alipo. Waziri mkuu awavaa vigogo wanaotuhumiwa kwa ubadhilifu wa mabilioni ya shilingi ukombea agiza wakamatwe. wa Techno Hama wa tume ya uchaguzi Kenya akutwa ameuawa baada ya kupotea Ijumaa iliyopita. Na ushindi wa kura ya maoni ya katiba mpya Venezuela waendelea kupingwa. Nam, karibu tena. Majadiliano kati ya kamati maalum iliyoundwa na Rais Dr. John Magufuli na wawakilishi kutoka Barrick Gold Corporation juu ya biashara ya madini yanayochimbwa na migodi ya kampuni hiyo hapa nchini yameanza leo jijini Dar es Salaam. Florian Kaijage anatuarifu zaidi. Kamati maalum ya Tanzania inaongozwa na Waziri wa Katiba na Sheria Profesa Palamagamba Kabudi na Kamati ya Barrick Gold Corporation inaongozwa na Afisa Mwendeshaji Mkuu Richard Williams. Akizungumza kabla ya kuanza kwa majadiliano hayo, Profesa Kabudi amesema kamati yake imejipanga vizuri kujadiliana na Barrick Gold Corporation juu ya madai ya Tanzania katika biashara ya madini ya kampuni hiyo hapa nchini na itahakikisha inasimamia maslahi ya Tanzania ipasavyo. Watu wengi lazima wafahamu kwamba majadiliano sio tukio, majadiliano ni mchakato. Kwa hiyo pamekuwa na mchakato wa muda, hii si mara yangu ya kwanza kukutana naye, nikishakutana kabla ya hapa hapa pada Islam, lakini ilikuwa ni mkutano ya maandalizi na baada ya hapo kwa wiki nzima iliyopita nilikuwa na mkutano ya maandalizi ili kuandaa sasa mkutano wenyewe ambao tunaoanza leo wa wa wa, wa, wa majadiliano haya. E, ni wazi kabisa kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi ambayo ni huru na nchi ambayo inajitegemea kwa maana ya kuwa na mamlaka yote ya dola na ambayo kila mtu wote tunaofahamu kwamba mali asili zote ni mali za nchi hii sasa e, imeanza kuchukua hatua za kuhakikisha kwamba mali asili hizi ya kuwepo madini na dhahabu yanatumiwa kwa namna ambayo yanawafaidia wa Tanzania na hasa wa Tanzania wa kawaida kuzingatia kwamba madini e, tofauti na mazao ya kichimbo ya makwisha kwa ni wakati na sisi wa Tanzania sasa kujadiliane na hawa ambao ni wawekezaji kuhakikisha kwamba madai yetu hasa ya kodi jambo ambalo ni muhimu sana lakini e, na mambo mengine yanazingatiwa na 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 kwa faida ya watanzania wote na e Richard Williams amesema kampuni ya Barrick Gold Corporation imeyapokea madai ya Tanzania kwa mtazamo chanya na ipo tayari kujadiliana na kufikia makubaliano yenye maslahi kwa pande zote mbili to arrive here in Tanzania gives us great pleasure um, as the delegation leader of, uh, of Barrick Gold uh, wasili kwetu nchini Tanzania ni furaha kubwa nikiwa kiongozi wa ujumbe wa Barrick Gold mimi ni afisa mtendaji mkuu wa Barrick Gold Tuna mapendekezo mahususi ya kujadiliana na serikali ya Tanzania na watu wake. Tunaamini yatakuwa mazungumzo yenye tija kwa kampuni ya Kesha hapa nchini. Well our chairman as you know who met his excellency your president uh, when he was here last time talked about as your president in a win-win situation. Na mwenyekiti wetu alipokutana na mheshimiwa rais mwezi uliopita alizungumza na rais kuhusu kunufaika kwa kila upande. Yaani kwa serikali ya Tanzania na watu wake na kampuni ya Kesha kwa upande wake. Na kwa upande wetu Barik tunathamini wa shirika wetu, wafanyakazi na jamii na serikali kama tunavyothamini dhahabu inapotokea kwa mshirika au serikali au raia anayewajibika kwa nchi yake akaja Barik na kusema kuwa kuna masuala ya kujadiliana tunachukulia kwa umuhimu mkubwa na sababu iliyotuleta hapa ni kwa kuwa swala hili ni muhimu na lazima tulipatie ufumbuzi
wiki iliyopita kampuni ya Barik ilibainisha kuanza kwa mazungumzo hayo kuhusu usafirishaji wa mchanga wa madini yaani makinikia nje ya nchi yaliyopigwa marufuku baada ya Tanzania kubaini kuwepo kwa udanganyifu mkubwa wa kiasi cha madini halisi yaliyomo kwenye makinikia hayo Tayari taarifa njema hiyo mazungumzo yameanza na kuliangalia hili hapa studio niko na Ruge Meleza Nshala yeye ni mwanasheria. Karibu sana hapa studio. Asante. Mazungumzo yameanza. Watanzania watarejea nini kutoka kwenye mazungumzo haya? Ah, uh, cha msingi tu ni kwamba kama pande hizi mbili zinaweza zikajadiliana na kufikia kufikia makubaliano basi kutakuwa na na, na hali njema kwa msingi kwamba kama yale masuala ambayo yametatiza kwamba uchimbaji wa madini unapokuwa na matatizo kwamba yale makinikia yamekuwa yasafirishwe nje ya nchi basi huenda hali kabadilika kwa misingi ya kwamba kile kiwango cha pesa ambazo nchi nchi yetu ilikuwa ipati basi inaweza kupata cha cha msingi ni kwamba pande hizi mbili ni lazima zitakuwa zinahoja tofauti kwamba serikali yetu inasema kwamba tunaibiwa wale wanasema kwamba wao hawaibi kwa sasa hapa ni swala swala la ushahidi swala la ushahidi kuonyesha kwamba jinsi gani umekuwa na niibia na jinsi gani mimi nakuwa nakuwa sikuibi si, si, si sasa Hayo ni maswala maswala ya msingi ambayo yanaweza yana, inatakiwa yaweze kujadiliwa. Sasa inategemea sisi kama nchi tumejiandaaje katika mazungumzo hayo. Hili hili la kuwepo kwa pande mbili ambazo zina mitazamo tofauti. Mmetuibia hatujaiba. Huoni kama litaweza kuleta ugumu zaidi kwenye mazungumzo haya? Ana uzuri ni kwamba kama watu mnakubaliana mna, mnafikia makubaliano ya kuanza kujadiliana, basi nadhani ni kwamba haya mambo kwa kuwa ya mazungumzo haya ni kwa sababu moja ni kwamba ni kama ya siri kwamba mambo mengi yanayozungumzwa yanakuwa hayajawekwa adharani moja kwa moja ni kwamba watu wanaangalia ushahidi gani ulionao unaniibia kiasi gani nisikuibii kiasi gani sasa mwisho wa siku kama mwekezaji au huyu mchukuaji anataka ana, 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 ana kuendelea kufanya ile kazi hapa basi inabidi mtu pengine apige tambo moja nyuma na kuweza kusema kwamba pengine niko tayari kuachia kuachia kiongo fulani sasa sisi kama nchi ambayo tunasema mali ni ya kwetu Ba, tunatakiwa kudai kupata kile ambacho tunastahili na kwa kuwa bado sisi ndio ndo wamiliki wa, wa madini yale tuna haki ya kuweza kuwadai hawa watu watulipe kwa mujibu wa sheria zetu sasa mabadiliko ambayo yanatokea kama ushahidi wetu ni, ni, ni mzuri ni kwamba tunatakiwa tulipe kile kiwango ambacho tumeibiwa huenda na vile vile eh, kutakuwa na adhabu kama kunasema unasema fine kwamba ulitoibia kiasi hiki basi tunatakiwa tuweze tuweze tukuadhibu ulipe kiasi fulani uzuri ni kwamba kwa ni majadiliano haya inakuwa ni kwamba hakuna au manake mtu ajaje kupeleka mahakamani kukudai hiyo fine kwa misingi hiyo ni kwamba fine hii sasa itakuwa inalipwa kwa misingi ya makubaliano kama ushahidi huo utakuwepo ha, hapo kwenye ushahidi maana nimeona kama mm. ushahidi huo utakuwepo mm. inaonyesha wazi kwamba huna hakika una wasiwasi kidogo mm. mm. kwa nini unakuwa na wasiwasi kwenye hili kula ushahidi ha. Swala so, so ni kwamba tume zetu mbili ambazo ziziundwa na, na rais wa Jamhuri ya Muungano e, zimetoa ushahidi wake kwamba umetuibia kiwango hiki. Wao wanasema sisi tumekuwa tunatoa tuna, tumekuwa tuna, kile ambacho tunasema ndio ndicho ambacho tunakizalisha ndio hicho. So kwa hiyo kwa maana kuna kuwa na na, 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 na takwimu mbili ambazo tofauti ambazo ni fanini zinapingana. Zina Sasa cha maana hapa ni swala la ushahidi. Sisi tunategemea kwamba kama ushahidi wetu ni mzuri basi utaweza mwisho wa siku ufanye nini kushinda ule ule wa kwao. Sasa kumekuwa na kamari ya tume ya pili ya, ya rais ilionyesha kwamba kumekuwa hata na makontena mengine ambayo yalikuwa yanapitishwa kinyume cha cha utaratibu wa alikuwa ayasemwe. Huo ni ushahidi wa, wa, wa muhimu sana. Sasa cha maana jinsi gani tunatumia katika kuhakikisha kwamba wale watu wanakiri makosa yao na kubali kuweza kuweza kutulipa. Sasa hayo yote mimi ndio maana nakazania masuala ya ushahidi. Huo takwimu zetu ni sahihi kiasi gani na takwimu zao ni, 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 ni za uongo kiasi gani? Mwisho wa siku ndio maana ya kujadiliana. Majadiliano haya kama alivyosema waziri anasema ni mchakato. Utakuwa na wao pengine wao ya kwanza, wao ya pili, wao ya tatu, lakini ategemea sisi tunatupaje tuna, tuna karata zetu. Hili hili deni linaloelezwa hapa ni mm. deni kubwa sana. Uh, bilioni 190 za Kimarekani. Deo, deo. Eh, dola ya Kimarekani. Ndio ndio. Barracks. Ndio. Kwa, kwa, kwa mtazamo wako wa, mm. watakubali kulipa deni kubwa kiasi hichi? Ah, mwisho siku mnajua kwamba watu hupenda kukutana katikati. Sio ndio maana nakazania ushahidi. Sasa kama kuna ushahidi ni kweli kwamba wametuibia kiwango kiwango hicho hapo jua zile deni ambazo zinadaiwa kuna kuna vile kuna kuna penalty. Eh, kwa hiyo kuna, kuna kuna kuwa kuna fine. Kwa hiyo huenda fine hiyo mtu akasema mimi nitakupunguzia kiwango fulani lakini kama tuna ushahidi huo huenda tukarudi nyuma jua kujua kuna tali moja kama ushahidi wewe kama zetu takwimu zetu sio sahihi maana kuna matatizo lakini kama ni sahihi wao wana matatizo makubwa 
Kwa hiyo sisi tujiweke vizuri kwenye e, kwenye lazima, kwenye ushahidi. Swala ni swala ni ushahidi. Mm. Swala ni mazungumzo haya lazima ujipange, unaona ushahidi wa kutosha, ukiwa na ushahidi wa kutosha kama nji, una tatizo. Na hatimaye maridhiano yatapatikana. E, maridhiano ma, ma, wao wanataka wa, 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 wataka kuchimba ndio maana wamekuja na ufahamu kwa nguvu ya ya huyu mchukuaji ili upungua kadri mdo anafanya nini unapokwenda ya kishaanza kuzalisha anadaiwa na benki anadaiwa na nini hana ile nguvu ambayo unafikiria kwa sababu kwa sababu ni kampuni kubwa kwamba na hiyo nguvu nguvu yake inapungua msemo wa kizungu anasemaje ni, ni, ni kanuni moja hapo ya, ya obsolescing bargain kwamba unapokuwa unamtafuta yeye aje kuanza kuchimba anakuwa na nguvu zaidi lakini akishaanza kuchimba na, na anadaiwa na benki za nje nguvu yake inapungua sana sasa tuko katika mchakato huo asante sana daktar mm -hmm. ni daktar rugemeleza inshallah yeye ni mwanasheria kwa kwa taaluma tukizungumza hapa kuhusiana na mazungumzo mzo ambao yameanza katika swala zima la mcha, sakata la makinikia kati ya serikali na kampuni ya Barrick Charles na idara ya uhamiaji nchini imetolea ufafanuzi hatua ya kuwashikilia na kwa hoji raia 15 wa kigeni waliokamatwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam wakiwa na vibali vinavyotiliwa mashaka raia hao ni kutoka Lebanon na Somalia Uingereza na Pakistan Msemaji wa idara ya uhamiaji Ali Mtanda ameelezea matakwa ya sheria ya uhamiaji inayotaka imhoji raia yeyote awe mtanzania au mgeni ili kuhakikisha ukazi wake hapa nchini. Idara ya uhamiaji imesema jukumu la udhibiti wa uingiaji na utokaji wa raia wa, wa kigeni nchini linatekelezwa kwa mujibu wa sheria ya uhamiaji sura ya 54 rejeo la 2016 na wala hali walengi wafanyakazi wa kampuni ya madini ya kashi ya peke yake. Ni hitajio la kisheria kwa kila raia wa kigeni anayeingia na kutoka nchini kukaguliwa ili kujaribisha iwapo hana dosari zozote za uhamiaji, ulinzi na kiusalama. Sheria ya uhamiaji inamtaka inaitaka idara ya uhamiaji kumhoji mtu yeyote awe raia wa Tanzania au kigeni bila kujali anafanya kazi kwenye kampuni au shirika gani pale inapotaka kujaribisha juu ya uhalali wa ukaji wake hapa nchini na ikijidilisha kuwa mtu huyo hana dosari zozote inamwachia huru kama iliyofanyika kwa wafanyakazi wa kampuni ya madini ya Kasha waliohojiwa na kuruhusiwa na kuendelea na safari zao mnasema kwamba kulikuwa na walebano na sio hao walebano tu kulikuwa na walaia walebano ni wanne waria wa Somalia watatu afu kuna raia wa Uingereza wawili na wa Pakistani sita kwa hiyo hawa ni utekelezaji wa, wa tamko hili au ni agizo hili kwamba yoyote atakaye atakaye kuwa anaingia katika inchi ya Tanzania basi utaratibu huu uliwekwa kisheria lazima uzingatiwe Waziri mkuu Kassim Majaliwa ameiagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa wa takukuru kuwa saka na kuwakamata kokote walipo watumishi wakiwemo waliowahi kuwa wakurugenzi watatu kwa nyakati tofauti katika jiji la Mbeya kwa tuhuma za kuingizia serikali hasara ya zaidi ya shilingi bilioni sitini na tatu kwenye mradi wa ujenzi wa soko la Mwanjelwa. Hatua ya waziri mkuu kuagiza watu hao kukamatwa ni kuepusha mali za halmashauri ya jiji la Mbeya kupigwa mnada ikiwa majengo na magari ili kufidia deni hilo walilokopa kutoka benki ya CRDB loongezeka kutokana na riba baada ya kukopa shilingi bilioni 13 za ujenzi. Tema Luge Kasuga ana taarifa zaidi. Waziri mkuu akizungumza na watumishi wa halmashauri za wilaya ya Mbeya amesema takukuru wawasake popote walipo watumishi ambao wameisababishia serikali hasala ya zaidi ya bilioni 63 katika uendeshaji na usimamizi wa soko la Mwanjelo. Tafuta kukote ya hivyo Elizabeth Monoo Ayo kwa mpugenzi wa jizi Na mesai mkataba hapa ya kutia asana Na ayo mtafuta kukote ya hivyo Dr. Samuel Lazaro Ayo kwa kwa mpugenzi Na mesai mkataba Sasa ya alimuo sombwe Aletwe lakini pia waziri mkuu amezindua kituo cha kuhudumia waathirika wa dawa za kulevya ambacho kipo katika hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Mbeya ambapo kitahudumia takriban mikoa saba na kituo hiki kimegalimu takriban milioni moja na sitini. Na hii gharama ndogo kilinganisha na gharama ambayo itakiwa itumike endapo tungetumia wakandarasi wengine. Kwa kupitia wakandarasi wengine gharama itakiwa ifike zaidi ya shilingi milioni sitini. Na kwa hiyo na furaha kwamba tunaweza kubana matumizi kama ambavyo serikali ya Rwanda tano inasisitiza kutumia madawa bure ya kutoa na biashara zetu kwa kutumia katika kituo hiki vijana wetu watapata hiyo methadoni 
kwamba badala ya kwenda kununua dawa mitaani kujidunga wanaweza kutumia dawa ambayo iko hapa ikaondolea ile maumivu ya uraibu na kuondolea maumivu yale ambayo ni uraibu walionao inawaepusha wao kuendelea kujidunga sindano au kwenda mitaani kununua dawa za kulevya ambazo hazina diwangu kupitia hospitali zetu za serikali tuanzishe nyumba kwa ajili ya kuwapokea vijana wetu ili tuwanusuru kwenye majanga makubwa ambayo ingeweza kuwapata kwa kutumia dawa hizi na kwa kuwa vijana wenyewe wengine wameamua kujitokeza lakini wengine wamejitokeza kwa sababu tumedhibiti mianya ya upatikanaji wa dawa zenyewe ni lazima sasa tutafute namna ya kuwapeleka Waziri mkuu ameendelea kusisitiza kwa watumishi wa umma wote kwamba katika serikali ya awamu ya tano hakuna atakayesalia kwa aliyekula fedha za umma. Kutoka hapa mkoani Mbeya, Tema Lugeka Suga, Azam News. Bado mpunasi hapa Azam tu katika taarifa yetu ya habari mimi ni Charles Hillary nipo na mwanzangu Fatma Almasi Nyangasa. Tutarejea baada ya muda mfupi na usiende mbali utarejea haya. Waziri wa Afya aagiza akina mama waje wazito wapatiwe bima maalum ya afya. Na siasa za Venezuela zazidi kuingia matatani baada ya ushindi wa kura ya maoni ya katiba mpya. Na bado angalia katika Azam News tume huru ya uchaguzi nchini Kenya imeomba ulinzi kwa maofisa wake kufuatia kuwao kwa mkurugenzi wa teknolojia mawasiliano Chris Msando kuelekea wakati huu kuelekea katika uchaguzi mkuu Msando alipotea Ijumaa usiku ambapo jana usiku mwili wake ulipatikana na leo kupelekwa chumba cha maiti Ivona Kamuntu akiwa kule Nairobi Kenya amefuatilia kwa undani taarifa hii hapa ambayo inafutwa inakuja vipunde Yadewa kwa mara ya mwisho kuonekana ilikuwa ni saa tisa usiku Jumamosi ambapo Chris alikuwa sehemu moja ya starehe hapa mjini Nairobi kisha kupotea pasipojulikana na taarifa kusambaa japo gari yake ilikutwa Roisambu Mkurugenzi wa tume ya IBC Wafula Chebukati anaingiwa na wasiwasi na maafisa wake huku akisisitiza bado uchaguzi utakuwa wa haki kitu muhimu kwetu ni nani kamua na kwa nini lakini tunawahakikishia wa Kenya uchaguzi utafanywa bila kusita na utakuwa wa uhuru na haki kwa kweli Chris amekuwa mtu muhimu kwa tume na Kenya kwa ujumla lakini mbali na hilo chibukati anakiri tume na taifa limepoteza mtu shujaa hapa nilipo ni kwenye lango kuu la mochuari ya jiji la Nairobi ambayo hipo upande huu wa hospitali ya Kenyatta. Majira ya saa 5 asubuhi mwili wa mkurugenzi wa teknolojia ya mawasiliano Chris Msando uliwasilishwa hapa. Na majira ya saa tisa la siri ulitolewa hapa kupelekwa katika mochuari ya hospitali ya Nairobi ambayo inaitwa ni. Na baadhi ya wa Kenya wana yapi? juu ya kifo cha Chris. Uh, mimi kwa kulingana venye najua ikifika na mambo ya uongozi na uongozi kulingana na Afrika ikionekana wewe mwenyewe una kuna kizuizi unajaribu kuwekea mtu yote mwenye anajaribu kupiganiwa power lazima uondolewe. Kwa hivyo ukisema kifo itakuja kulingana ya selekana na kujua na kifo. Sio wananchi wa kawaida kujua itakuwa ni lazima ataifita ndio sikuje kujulikana hata mwenye ataingia hapo ikuwe ni nani ama nani akisema napigania raia wa kawaida kuvichwa hizo vitu zote haitaiwezekana kujua atakuja kujua itakuja kujulikana hata yeye mwenye atakuja kujua wenye wako kwa serikali ndio walihusika na hiyo kifo yenyewe so kuja kusema itakuja kujulikana this Kenya and this Africa sehemu ya kuhifadhia mwili ya li iliyopo katika hospitali ya Nairobi. Nifika hapa ni kujiridhisha mwili uliwasili hapa majira ya saa tisa. Lakini mpaka hivi sasa polisi wako ndani 
wakifanya uchunguzi wa mwili kujua nini hasa kilimkuta Chris Msando. Nikiripoti kutoka hospitali ya Nairobi, Ivona Kamuntu, Azam TV, Kenya. Baada ya ripoti yake hiyo Ivona sasa tunaungana uh, naye moja kwa moja kwa njia ya Skype kutoka huko Nairobi. Ah uh, Ivona nini kinaendelea hivi sasa huko nchini Kenya kama wenyewe wanavyosema wa Kenya lugha yao kuna taharuki? Ndio ni kweli kabisa uh, Charles hapa Kenya taharuki ni kubwa sana na si tu kwa wananchi peke yake lakini vile vile hata kwa serikali uh, na vyombo vyote vya ulinzi ikumbuko kwamba uh, Chris uh, Msando huyu mkurugenzi wa teknolojia ya mawasiliano hapa uh, kwenye tume ya huru ya uchaguzi hapa Kenya mwezi June alitoa tahadhari kwa jeshi la polisi kwamba anapata vitisho na kwa watu wasiojulikana kwa hivyo alitoa taarifa mapema na mpaka hapo jana ambapo mauti ulimkuta shaka kubwa inayoonesha na hata uh, kwa NASA ambao ni muungano wa vyama vya upinzani hapa Kenya ambao leo walifanya uh, mkutano na waandishi wa habari wanaonesha shaka kubwa ni uh, wimbi la uchaguzi ama fukuto la uchaguzi linaendelea uh, uh, hivi sasa kwa hivyo hiyo ndio taarifa ambayo hivi sasa ilipo lakini uh, vile vile jeshi la polisi lenyewe linaendelea na uchunguzi wa mwili na taarifa kamili pengine inaweza katoka kesho ama vinginevyo uh, kwa tukio hili Ivona uh, wananchi wa Kenya wameanza kuonesha labda kuonesha wasiwasi kwamba pengine hali wakati wa uchaguzi au kuelekea uchaguzi au baada ya uchaguzi mambo yakawa si mazuri ni, ni kweli ni kweli uh, hofu ipo kubwa na ukizungumza na hata wakenya wenyewe unaona uh, kwa sura zao wakionesha hiyo hofu na si tu kwa wakenya peke yao hata kwa waangalizi wengine wa uchaguzi ambao tayari wameshaanza kuwasili hapa nchini Kenya na hata waandishi wa habari uh, wa vyombo vingine tofauti kabisa vya nje kwa maana hiyo ambao wameshawasili wanaonesha hiyo hofu na uh, ni kuomba tu walio wengi wa Kenya wanasema ni kuomba bila shaka mambo yataenda vizuri lakini mbali na hili Charles labda ni kufahamishe tu ni kwamba huyu Chris uh, alitakiwa leo angeendesha zoezi maalum sana hapa Kenya la uh, majaribio ya tambo maalum kabisa ambao wenyewe ni wa mfumo uh, wa ta, uh, mfumo wa taarifa za upigaji kura na na, na, na taarifa za mpigaji kura vile vile kwa sababu yeye ndiye hasa alikuwa kiujua kwa unani kwa hivyo unaweza ukaona umuhimu wa huyu mtu ulikuwa ni kwa kiwango gani na hata ndio maana hata mwenyekiti wa wa IBC anaona ni pengo kubwa sana kwa hivyo zoezi hilo limeshindikana kufanyika kiutendaji lakini uh, mwenyekiti wa IBC amefanikiwa kufanya kwa kiasi tu kwa maana ya nadharia na ni kufahamisha tu chazi labda na na mtazamaji wetu kwamba kwa hali ilivyo hivi sasa bado wa Kenya walio wengi wanaamini na hata NASA na hata jubilee yenyewe wanaamini uchaguzi utaenda kwa amani na utafanyika pasipo na shaka yoyote na kwa muda huu tume ipo uwanja wa ndege ikipokea karatasi za uh, urais za kupigia kura kwa hivyo inawezekana hivi sasa ndivyo zinaingia maana walisema majira ya saa kati ya saa moja na nusu mpaka saa mbili Mm -hmm. Asante sana Ivona Kamuntu kutoka hapo uh, Nairobi Kenya tunataraji mengi zaidi kutoka kwenu hasa kuanzia hiyo kesho ambako siku zinazidi kusonga kama wanavyosema wao wenyewe pasi na shaka. Asante sana. Asante. Na wakati haya yakiendelea huko nchini Kenya uh, zimesalia siku tatu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi uh, uchaguzi wa rais nchini Rwanda wagombea wote wanajaribu kuona kwa namna gani wanaweza kuwavutia wapiga kura ambao hawajamua ni nani hasa wa mchague mwandishi wetu Kasim Kaira yuko kule nchini Rwanda ambako anafuatilia maandalizi ya tukio hilo kila mgombea anafanya harakati za mwisho kuwavutia wapiga kura baada ya kupumzika kidogo wikendi, wagombea wote watatu wamerudi kwenye kampeni za mwisho kabla ya uchaguzi wenyewe siku ya Ijumaa tarehe 
mgombea wa Democratic Green Party of Rwanda Dr. Frank Habineza alianzia eneo la Kabuga nje ya mji mkuu wa Kigali. Bila shaka ni wakati wa lala salama kwa wagombea wote. Kila mmoja anataka kuhakikisha kwamba kama kuna kura zozote ambazo zilikuwa zimebakia za watu ambao hawajaamua ni nini wanachotaka kufanya, ni nani wanataka kumpigia kura, basi wakati ni huu. Nyuma yangu hapa ni wagombea ama ni mashabiki wa mgombea wa chama cha Democratic Green Party of Rwanda Frank Habineza Dr ambaye amejitokeza leo kuja kuangalia. Ukinapoangalia idadi ya watu ambao wamejitokeza kwa leo ni wachache wengine ni raia wa eneo hili ambao wanakaa maeneo tofauti wanasimama tu kwa kando na kuangalia kuona nini ambacho kinaendelea. Anajaribu sasa kuhakikisha kwamba angalau watatoa watu watoke nyumbani kwao siku ya Ijumaa tarehe 4 waje wampigie kura licha ya malalamiko ya hapo awali kwamba kwa kutumia ujanja chama tawala kilifanya kampeni yake kuwa ngumu bado dr habineza na imani kwamba anaweza kushinda mgombea huru filipe mhaimana na ameelekea vijijini kusini mwa rwanda kazi ngumu alionayo katika safari hii kwa sasa ni ya kupata mawakala wa kuweza kumsimamia wakati wa kuhesabu kura hasa mitaani wote wanamuomba fedha yeye na fedha kwa sasa ni nyundo na msumari Mgombea wa chama tawala RPF ambaye pia ni rais kwa sasa Paul Kagame naye leo alielekea vijijini eneo la Vurera na Gachenye. Maeneo yote timu wa andalizi wanapanga kuhakikisha mgombea anakuta idadi ya watu wa kutosha. Waangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya ya Komesa tayari wamefika na nimepata fursa ya kuzungumza nao. Naitwa Elizabeth Mutunga. Uh, kazi yangu nasimamia program ya, ya peace security na demokrasia uh, ya Komesa. Unajua Komesa ni uh, ni kama East African Community lakini tuna inchi 19 uh, na nane na simamia peace and security kwa hizo uh, uh, inchi. Na tumekuja hapa Kigali ku, kufanya observation ya election. Ya, yetu observation ni ile ndogo short term ile tunaita short term observation of elections here. Yeah. Swali muhimu ni kwamba kuna mataifa ambayo yalikataa kutuma Uh, waangalilizi wa, 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 wa uchaguzi wakisema kwamba uchaguzi wenyewe ni kama tunajua mshindi atakuwa nani Komesa imeendelea na kutuma waangalizi wa uchaguzi hiyo ina maana gani ni kwa nini Komesa imeweza kutuma wanawake mtazamo wenu ni tofauti na wale ambao walijifanya kwamba hawatakuja kuangalia uchaguzi Unajua sisi hatuwezi kusema sisi Komesa hatuwezi kusema at, at uh, election ni foregone conclusion Rwanda ni member ya Komesa na sisi Uh, tuna support kila member yetu ku consolidate democracy una zingine country zingine unaona democracy iko chini kabisa tunawachukua hivyo kuna wengine democracy iko juu kabisa tunachukua hivyo lakini kila country tunawa support wherever they are at mchana kutwa usiku kucha tarehe ya ahadi inakaribia Hakuna anayewaza kati ya wagombea watatu kwamba hatoshinda. Ilhali watatu wote hawawezi kushinda. Mshindi ni mmoja na labda demokrasia kwa wote. Kasim Kaira, Azam News, hapa Kigali. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Umi Mwalimu ameuagiza uongozi wa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF kuangalia namna ya kuanzisha bima ya afya maalum kwa ajili ya kina mama wajawazito waziri huyo ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam walipozindua kadi ya toto afya ambayo ni maalum kwa watoto wenye umri chini ya miaka kumi na minane itakayowawezesha kupata matibabu kwa mwaka mzima kwa gharama ya shilingi elfu hamsini na mia nne pekee upendo maiko ndiye mwenye taarifa zaidi kwa mujibu wa waziri umi mwalimu gharama za matibabu ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazokabili jamii hapa nchini hususan watoto na kina mama wajawazito hali ambayo inafanya wengi kupoteza maisha kwa kushindwa kumudu gharama za matibabu kufuatia hali hiyo waziri umi mwalimu amesema matumizi ya toto afya kali itasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza gharama na kuhakikisha watoto kuwa wanapata matibabu kabla ya kuugua mezunguka maeneo mbalimbali ya nchi yetu na nimeona jinsi wa Tanzania wanavyoteseka kwa sababu ya kushindwa kugaramia huduma za matibabu kwa watoto wao kwa wao wenyewe na wenzi wao wazazi na walenzi wenzangu nitumie fursa hii kwa sababu tuna vyombo vya habari pia kuwasihi kwamba wote tunatakiwa kuhakikisha kwamba tunatoa uhakika wa matibabu kwa watoto wetu kabla ya watoto wetu kuugua tumbi wao angalau wanafanya kujifungua 1040 wewe kituo cha afya laki na 80 mwanamke gani ataweza kwenda pale 
Kwa hiyo mimi wakati nagombana na watoa huduma za afya mheshimiwa mwenyekiti maelekezo yangu hebu angalieni utaratibu wa kuandaa package ya kina mama wajawazito leo tunazindua toto afya card ni matarajio yangu kabla ya disemba tutazindua mama na mwana afya katika hatua nyingine waziri huyo afya amesema kuwa lengo la serikali ni kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma za afya kwa kuwa na bima ya afya mheshimiwa mwenyekiti nataka kukuthibitishia kwamba tayari tunakaribia kukamilisha mchakato kuna muda mwingine huwezi kukwepa mchakato Aa, kwa sababu lazima uende kwenye wataalamu wajadili wiki iliyopita walikuwa Dodoma kwenye cabinet secretariat na amini wamekubaliana na mimi juzi nilimpigia simu uh, chief secretary katibu mkuu kiongozi nikamuomba sana endapo hatutapeleka sheria inayowataka kila mtanzania kuwa na bima ya afya kuwa ni lazima tukikosa mwaka huu tume hatuwezi tena kuenda mbele kwa upande wake mwenyekiti wa bodi ya mfuko wa taifa ya bima ya afya Ana Makinda amesisitiza umuhimu wa wazazi kwa kati ya watoto wao bima za afya na kusisitiza kuwa watu wa huduma wanatakiwa kuwa na kauli nzuri kwa wagonjwa. Tangaza leo harusi hapa. Mnaambiwa kabisa na kiwango wanatoa na hiyo ni siku ya kula siku hiyo yameisha. Kwa nini uamue kwamba unataka umasikini na huko afya yako naitaka? Yamani tupambana na umasikini ni pamoja na kuwa na bima ya afya. Na faida unakuwa na kadi, unafika pale unaanza kurushwa rushwa wako mara me maneno ya ovyo, sauti sio upendeza mpaka mtu anaanza kuona unyonge. Hapana, mtu akienda hospitali afurahi atapona hata dawa zenu hatatumia nyingi. Mfuko wa taifa ya bima ya afya umeanza kutoa huduma kwa kusajili watoto wanaohitaji toto afya kali katika viwanja vya mnazi mmoja jijini Dar es Salaam. Zozi ambalo litaenda hadi Agosti 4 ya mwaka huu. Upendo Michael Azam News Dar es Salaam. Chazivu unajua kupona kupewa maneno mazuri na yule mtu anayekuuguza ni, ni sehemu ya tiba. Ni sehemu ya tiba mm -hmm. ya faraja mm -hmm. mtu anaita. Lakini kama unakwenda unakaripiwa uh, hata kama ugonjwa wenyewe ulikuwa mdogo basi unakuwa. Yaani unajisikia unazidi kuwa mnyonge. Kabisa. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Kwa mama Makinda amezungumza kitu cha msingi sana. Sana. Haya watu wa, 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 wanaofanya kazi kwenye sekta ya afya watakuwa wamesikiza. Na ni utekelezaji tu sasa.